வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லெஹங்கா சோழி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த லெஹங்கா பத்து வயசுலேருந்து பன்னிரெண்டு வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு போடுற மாதிரி உள்ள அளவு இப்போ இதில் உள்ள டாப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த சோழிக்கு உட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிளாத்துலேயே நம்ம அந்த சோழி தைக்காமல் அதில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா அரை மீட்டர் கிளாத்து வந்து இந்த ஷாலோட கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம எடுத்து இந்த சோழியை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நான் இப்போ உங்களுக்கு பண்ண போகிறேன் இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ இதுதான் ஷாலு இது தான் அந்த சோழிக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிளாத்து இப்போ இதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத்து இதே கலரில் நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ இந்த ஷால் கலரில் ஏதாவது ஒரு டிசைன் போட்ட கிளாத் வந்து நம்ம அரை மீட்டர் கிளாத்து அதுக்கு தேவையாக நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ் வச்சு தைக்கிற மாதிரி உள்ள அளவு அதுக்காக நமக்கு அரை மீட்டர் கிளாத்தும் அதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத்தும் தேவைப்படும் இப்போ இது வந்து கட் பண்ணுறது ஒரு அளவு ஒரு வரைபடம் வரைஞ்சு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த சோழி வந்து எப்படி அளவு எடுக்கிறது அப்படின்னா இந்த சைடில் இன்னொரு ரெண்டு ஆம்கோல் பக்கமும் கையை நீங்கள் தூக்கி விட்டுட்டு அந்த சுற்றி நீங்கள் அளவு எடுக்கணும் அளவு எடுக்கும்போது வரக்கூடிய அளவுலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது வரக்கூடிய அளவு இந்த அளவுக்கு வந்து முப்பது இன்ச்சு வந்திருக்கு அந்த முப்பது இன்ச்சில் இன்னும் நம்ம வந்து ஆறு இன்ச்சு அதிகமாக எடுக்கணும் ஆறு இன்ச்சு வந்து நமக்கு தையலுக்காக அப்போ தையலுக்குங்கும் போது ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மூணு இன்ச்சு ஒரு பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சு இன்னொரு பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் மூணு இன்ச்சு பேக் சைடு மூணு இன்ச்சு அந்த மாதிரி ஆறு இன்ச்சு நமக்கு அதிகமாக வேணும் இப்போ அந்த முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சை நம்ம நாலாக பிரித்து நம்ம மடித்து கட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கீழே உள்ள அளவு வந்து உங்களுக்கு சுற்றி வரக்கூடிய அளவு முப்பத்தஞ்சு இன்ச் இருக்குது முப்பத்தஞ்சு இடுப்பு பக்கத்தில் நீங்கள் அளவு எடுக்கணும் அந்த மாதிரி அளவு எடுக்கும்போது முப்பத்தஞ்சு இன்ச் இருக்குது அதில் ப்ளஸ் நம்ம நாலு இன்ச் எடுக்கிறோம் ஏன்னா சைடில் வந்து கொஞ்சமாக ஓப்பன் இருக்கும் அந்த ஓப்பனில் உங்களுக்கு ஒரு இன்ச்சு தான் நமக்கு மடித்து தைக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் சேர்த்து ரெண்டு இன்ச்சு அப்போது பேக் சைடு ரெண்டு ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் நாலு அப்போ முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச் அளவு வரும் அந்த முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச்சை நீங்கள் நாலாக டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய அளவை நீங்கள் ஒரு பக்க அளவாக நம்ம அந்த கிளாத்தை மடித்து வச்சுருக்கும்போது அளவு எடுக்கணும் இப்போ உயரம் இப்போ மேலே சோடர் பகுதியிலிருந்து கீழே வரைக்கும் வரக்கூடிய மொத்த உயரம் பதினெட்டு இன்ச்சு இப்போ பதினெட்டு இன்ச்சில் உங்களுக்கு கீழே வந்து நம்ம மடித்து தைக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அந்த மாதிரி வேணுங்கும் போது ரெண்டு இன்ச்சு நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கலாம் ஏன்னா சோல்டர் பகுதிக்கும் இதுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி வேணால் ரெண்டு இன்ச்சு நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கலாம் அப்போ பதினெட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இப்போ சோல்டர் அளவு ஒரு கை ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு கை ஜாயிண்ட் வரைக்கும் வரக்கூடிய மொத்த அளவு பதினோரு இன்ச் அளவு இதுக்கு தேவையானது இப்போ இதில் சோல்டர் வெட்டு பாகம் மூணு இன்ச்சு நெக்கோட உயரம் மூணு இன்ச்சு ஆம்கோல் வந்து அஞ்சு இன்ச்சு அந்த மாதிரி எடுத்துருக்குறேன் ஸ்லீவ் ஓட நீளம் பதினாலு இன்ச்சு முன்பக்க சுற்று ஒன்பது இன்ச்சு அந்த மாதிரி வரும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்கோல் பக்கம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சைட்லேருந்து இப்படியே கொஞ்சம் கவா இந்த பக்கம் கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி மேலே ஒரு கலர் அதுக்கப்புறம் அந்த டாப்பில் கீழே ஒரு கலர் வர மாதிரி இப்போ மேலே சோடர் பகுதியிலேருந்து இந்த பகுதி வரைக்கும் வரக்கூடிய அந்த உயரம் ஆறு இன்ச் அளவு நமக்கு தைச்சதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அளவு அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு இன்ச்சில் ஆறு இன்ச்சு போனால் இந்த பகுதியில் பன்னிரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அந்த உயரம் தைச்சதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அளவு இப்போது மேலே சோடர் பகுதியில் இந்த பகுதியிலையும் உங்களுக்கு தையலுக்காக விடக்கூடிய அளவு ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஏழு இன்ச் எடுக்கணும் இப்போ பன்னிரெண்டு இன்ச்சுக்கும் அதே மாதிரி கீழே உங்களுக்கு பார்டர் இருந்ததுன்னா மேலே மட்டும் அரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி பன்னிரெண்டரை இன்ச்சு வரும் இப்போ அந்த கிளாத்தில் வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுருக்கிறேன் எல்லா மடிப்பு பாகமும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு லைனிங் கிளாத்தும் ரெண்டு அந்த மேல் பக்க கிளாத்தையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போது இதோட உயரத்தை நம்ம பார்க்கலாம் மேலேருந்து இந்த பார்டர் வரைக்கும் வரக்கூடிய அளவு பதினஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த உயரம் வந்து நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா இதில் கொஞ்
கீழே உள்ள அளவு தான் நம்ம இந்த இதில் நம்ம எடுக்கணும் இப்போ மேலே வைக்கக்கூடிய கிளாத்தில் நம்ம மேலே மார்பு பக்கத்தில் நம்ம சுற்றி எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த அளவை நம்ம எடுக்கலாம் முப்பது ப்ளஸ் ஆறு முப்பத்தி ஆறு அப்போ முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சை நம்ம நாலாக டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு வரும் மடித்து வச்சுருக்கும் போது ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது இதுலேயும் ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத்தும் ரெண்டு லைனிங் கிளாத்தும் மடிப்பு பாகம் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் கீழே உள்ள கிளாத்துலேயும் மடிப்பு பாகம் மேலே உள்ள கிளாத்துலேயும் மடிப்பு பாகம் எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கணும் இப்போ சோடரோட மொத்த அளவு வந்து நான் தையலுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி பனிரெண்டு இன்ச்சு எடுத்துருக்குறேன் பனிரெண்டு இன்ச்சை நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும்போது ஆறு இன்ச்சு ஒரு பக்க அளவு ஆறு இன்ச் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ சோல்டர் வெட்டு பாகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கோட அளவு ரெண்டரையிலேருந்து மூணு இன்ச் வரைக்கும் வைக்கலாம் இது போட் நெக்கு இப்போ இதில் நான் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த பகுதியில் அப்படியே நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ மேலேருந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வளைவாக இது வந்து போட் நெக்கு அப்புறம் ஆம் ஹோல் அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ ஆம் ஹோலையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சும்மா இந்த மாதிரி வளைவாக நீங்கள் வரைஞ்சி விட்டாலே போதுமானது இப்போ இந்த சைடில் கீழே இருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இந்த பகுதியில் அடையாளப்படுத்திட்டு இப்போ இந்த கிளாத்தை நம்ம தனியாக எடுக்கலாம் தனியாக எடுத்துட்டு சைடிலிருந்து இந்த மாதிரி வளைவாக நீங்கள் வரைஞ்சி விட்டுருங்க இப்போ அதை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் நெக்கு எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஆம் ஹோலையும் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கீழே இந்த பகுதியில் நம்ம வரைஞ்சி விட்ட லைனில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த இந்த பீஸை இப்போது கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்துக்கு மேலே தூக்கி இந்த மாதிரி வைக்கலாம் நேராக அந்த மாதிரி வைங்க அப்போது அந்த வளைவு வந்து எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த வளைவை வந்து நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதோட உயரம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த லைனுக்கு அப்புறம் கீழே அந்த பார்டர் வரைக்கும் வரக்கூடிய உயரம் இப்போ நமக்கு இதில் இருந்து இது வரைக்கும் வரக்கூடிய உயரம் பனிரெண்டு இன்ச்சு வேணும் அப்போது மேலே வந்து உங்களுக்கு தையலுக்கு அரை இன்ச்சு போகும் அப்போது பனிரெண்டு இன்ச்சு இப்போ இதில் பதிமூணு இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது அரை இன்ச்சு நான் அதிகமாக எடுத்திருக்கிறேன் இப்போ இதில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ சைடில் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளூ கலர் கிளாத்துலேருந்து அப்படியே நம்ம இந்த மாதிரி வளைவாக நம்ம சைடில் கொண்டு முடிக்கலாம் இடுப்பு பகுதியில் கொஞ்சம் ஒரு நாலு இன்ச்சு அளவுக்கு நமக்கு அந்த ஓப்பன் வர்ற மாதிரி விட்டுட்டு அந்த வளைவை நம்ம முடிக்கணும் இதில் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த பகுதி வரைக்கும் அப்படியே கொண்டு முடிச்சிடலாம் இப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தை எடுத்துட்டோம் அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் மேலே இருக்கக்கூடியது ஃப்ரண்டில் உள்ளது கீழே இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு பேக் சைடு உள்ளது எல்லாமே உங்களுக்கு மடிப்பு பாகமாகவே இருக்குது ஒரு லைனிங் கிளாத்தையும் ஒரு மேல் பக்க கிளாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி பேக் சைடுக்காக கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இது வந்து பேக் ஓப்பன் வர்ற மாதிரி வரும் பார்டர் வந்து இருக்கக்கூடிய கிளாத்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய கிளாத்து ஒரு மடிப்பு பாகம் லைனிங் கிளாத்தும் ஒரு மேல் பக்க கிளாத்தையும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இனி நம்ம ஸ்லீவுக்காக பார்க்கலாம் ஓ ஸ்லீவுக்கு மாதிரி அந்த ப்ளூ கலர் கிளாத்தை அதுக்கும் மேலே லைனிங் கிளாத்து போடுறேன் இப்போ இதை நம்ம நாலாக மடித்து நமக்கு ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் இருக்கிற மாதிரி மடிப்பு பாகம் மேலே இருக்கிற மாதிரி கீழே வந்து ஓப்பனாக இருக்கிற மாதிரி விட்டுருக்கேன் இப்போ இதில் இதோட நீளம் வந்து நமக்கு பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு தைச்சதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அளவு இப்போ பதினாலு இப்போ பதினஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு நான் இதில் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு பக்கம் அகலம் எட்டு இன்ச் அளவுக்கு வச்சுருக்கிறேன் இதில் மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு வளைவாக நம்ம கட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ மேலேருந்து அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் நம்ம தைக்கும்போது ஒரு பக்கம் ஃப்ரண்டில் வந்து குழிவாக கட் பண்ணுறதை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு தைக்கலாம் இப்போ மேலே இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திடுங்க 
இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம அளவெடுத்து கட் பண்ணுறதை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து இது நான் பத்து வயசுலேருந்து பன்னிரெண்டு வயசு வரைக்கும் வரக்கூடிய குழந்தைக்கு போடுற மாதிரி உள்ள லெஹங்கா சோழி வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் உங்கள் குழந்தையோட சுற்றுப்பாகம் எவ்வளவு இருக்கோ அதிலேருந்து நான் எவ்வளவு அதிகமாக எடுக்க சொன்னேனோ அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது வந்து எந்த வயசாக இருந்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை கட் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தைக்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்